എല്ലാവർക്കും എം എ റെസിപ്പീസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു എഗ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ബിരിയാണിയുടെ എഗ് മസാല എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാനൊരു എട്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് വലിയ സബോള മൂന്ന് വലിയ സബോള നമ്മളിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം ചെറിയ സബോളയാണ് ആ സബോള നമ്മൾ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ അതിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുതിനയിലെ മല്ലിയിലെ നമ്മുടെ കൈ നിറച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കിഴങ്ങ് ഞാൻ രണ്ട് കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എഗ് മസാലയുടെ ഇടുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിനാണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു തക്കാളി തക്കാളി ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് അത് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് തക്കാളി എടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഏഴ് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് അല്ലിയോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം സൈസ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു പച്ചമുളക് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടാം ഇത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ എഗ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട പൊടികളെല്ലാം ഇടാം അതിന് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇടുന്നത് അന്നേരം എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇടണം കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ മല്ലി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുന്നത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഗരം മസാല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ചെറു തീയെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം ചെറു തീയെ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ഒരു കളറും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ വാഴ്ത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിരുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തണുത്തോളും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സവോള ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി മസാലയും കൂടെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാൽ ആദ്യം ഞാൻ ആ രണ്ട് ചെറിയ സവോള വറക്കാനായിട്ട് ഇടുവാണ് നമ്മുടെ ഈ സവോളയെല്ലാം ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ക്രിസ്പി ഉപ്പ് ഇടുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരു നൂറ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ വഴറ്റി വെക്കുക വഴറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് കോരി മാറ്റണം ഈ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി ഇട്ടേച്ച് നമുക്കിത് കോരി എടുക്കണം അന്നേരം നമ്മുടെ സബോളയിൽ നിന്ന് എണ്ണ നല്ല പോലെ വിട്ട് വരും ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കാമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കോരി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലോട്ടങ്ങ് എടുക്കാം അന്നേരം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയും കൂടെ ഇതിലോട്ടങ്ങ് പിടിച്ചോളും അന്നേരം നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് ഇതിൻ്റെ കളർ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ മാറും ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റണം നമ്മളിനി വേറെ എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്തായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ വഴനയിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകം രണ്ട് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് കറുവ ഒരു നാല് നമ്മുടെ ക്ലൗസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം സ്പൈസസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് സബോള ആദ്യം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാലോളം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സബോള വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു മുക്കാൽ സബോള
അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത മണം വരുന്നിടം വരെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മളിതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ രണ്ട് സവോളം നല്ല രീതിയിൽ വഴന്ന് വന്നു രണ്ടാമത്തെ സവോളം നമ്മൾ ഒരു പകുതിയോളം വഴവേ നമ്മളിതിനകത്ത് കാണിക്കുക എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ മസാലയ്ക്ക് നമ്മളിതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ഒരു ആറ് പച്ചമുളകോളം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും മുറിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ആ രീതിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ഇടാം അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഫ്ലെയിം നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇനി അത് നമുക്ക് ഇവിടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഇടുവാണ് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴച്ചി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് വഴന്നിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മളത് നല്ല ചൂടാക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം ഇട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇതിന് ഗ്രേവിക്കെല്ലാം നല്ല കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഞാനിപ്പം രണ്ട് പ്രാവശ്യം മല്ലിയില ഇട്ടു അതിലേക്ക് നമുക്ക് പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓളം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പം ഗ്രേവി എല്ലാം നല്ല പോലെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട വരാനായിട്ടിടാം നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഇവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം നമ്മുടെ കിഴങ്ങെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കിഴങ്ങ് ഓൾറെഡി നല്ല പോലെ വെന്തതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അധികം ഉടയാതെ പതുക്കെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാനാണ് അതിലേക്ക് വേ ഇനിയും ആ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് മല്ലിയിലയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും ഇച്ചിരി പുതിനയിലയെല്ലാം കൂടി ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയെ പിടിക്കും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളമായി നമ്മൾ ആ ഗ്രേവിയെല്ലാം മൂടി വെച്ചായിരുന്നു നല്ലപോലെ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ എണ്ണ എല്ലാം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സവോള അതൊരു കുറേശ്ശെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കുക തൂക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മണമെല്ലാം അത് പിടിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഇപ്പം ബിരിയാണിയുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബിരിയാണിക്കുള്ള അരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പേൽ അതിന് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് അരി കുതിർത്ത് വെക്കുകയോ വറക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നേരെ അരി കഴുകി അടുപ്പേ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നാല് ഗ്ലാസ് അരി ഇതിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ അരിയുടെ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഏകദേശം നമ്മുടെ വിരലിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂണിലാണെങ്കിൽ ഒരു അരി ഇവിടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇത്ര പൊക്കത്തിലേ നമ്മൾ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ അത്രയും വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മുടെ അരിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ആ ഒരു ലെവലിൽ വെള്ളം നിർത്തുക ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കറവയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഏലയ്ക്ക ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പോളം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കറുവ കറുവ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് കഷ്ണത്തോളം ചെറുതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോറിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നമുക്കിടാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പം നെയ്യ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് നെയ്യ് ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ചോറൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ഇരിക്കാനാണ് നെയ്യ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് എണ്ണയാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ മെയിൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോറ് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും നെയ്യും നമ്മുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോറ് തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതീയലാക്കുക എന്നാലും നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക
അത് നമ്മുടെ ആ ബിരിയാണി പരുവത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കതൊരു ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വെച്ചേക്കാം കുറച്ചിടാം ഇനി ഫ്ലെയിം കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോടെ അത് മൂടി വെക്കാം ഇവിടെ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചോറെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും ഒട്ടാതെ തന്നെ ചോറെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ നമ്മൾ പാലിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചിരുന്നു അതാണിത് അത് നമ്മൾ കളറിന് വേണ്ടിയാണ് വേറെ കളറൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചോറിന് ചുറ്റും ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അന്നേരം നല്ലൊരു കളറാണ് ഇതിന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനയില ഇടാം അതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇടുകയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി റോസ് വാട്ടർ ചുറ്റും ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റോസ് വാട്ടർ ഓപ്ഷനിലാണ് വേണ്ടവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന സവോള നമ്മുടെ കറിക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ബാക്കി സവോള ഞാൻ അതിലേക്ക് വെതറുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കളറും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ മറിച്ച് മറിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ കളറെല്ലാം നമ്മുടെ ചോർ താഴത്തെ ചോറിലേക്കും എല്ലാം പിടിക്കും നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിയുടെ മണവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സവോള വറുത്തതിൻ്റെ മണവും എല്ലാം ചോറിലേക്ക് പിടിക്കാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ആവി തങ്ങ നല്ല ഇതാകാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്നും ആ ചൂടും പോകത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിളമ്പുന്ന കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം നമ്മുടെ മുട്ടയിൽ പിടിച്ച് നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്ര സമയം എടുത്ത് കാരണം നല്ല പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു നമുക്ക് സെറും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മുടെ എഗ് മസാല ഒന്ന് വിളമ്പാം നമ്മളിങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ എഗ് മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോളി വേണം നമുക്ക് ചോറിടാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പം എഗ് മസാല ബിരിയാണി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം മസാല ഇട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു പാത്രത്തെ ചോറെടുത്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ആ രീതിയിലൊന്ന് വിളമ്പാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്നവർക്കും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും കഴിക്കാനും തോന്നും ഒരു അടിപൊളി എഗ് ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോറിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗും മസാലയെല്ലാം കൂടെ നല്ല വൃത്തിക്ക് വരികയും ചെയ്യും മസാലയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ മസാലയെല്ലാം നല്ല അടിയിലുണ്ട് ചോറിൻ്റെ അടിയിൽ അന്നേരം അത് കഴിക്കാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോകളിലൂടെ നമുക്ക് വീണ